。老同学，你负伤了，给你包扎一下。哎，不用不用，擦破点皮，没关系。哎，真没想到，没想到什么？出征未捷身先死，常使英雄泪满襟呐。你笑什么？你以为我怕死？不是这个意思。打仗很勇敢，打得也很漂亮，看不出来。你们的游击队才是视死如归的。只不过我有个遗憾，什么遗憾？我又没完成任务。炮兵。
？什么？你说什
们本部的所有人马，严密封锁各个地方，绝不许再叫那四个中国姑娘长说去。哎，等等，告诉你们的手下，绝对不可以杀死那几个中国姑娘，我要抓活的。哎。
全团队长。我们被鬼子包围了，把鬼子放街角再打。怎么样了？带我的人马，费了千辛万苦，终于将这四个女抗日分子围在这个空房子里了。真的？真，嗯，真真，太好，真是太好了。江川队长，只要你一声令下，我就带我的人一顿手榴弹，保准让这四个女抗日分子。天甲不留，粉身碎骨。不，绝对不许打死他。不会，你高峰，不会的。我要抓活的，活的，抓活的。你可这，嗯，抓个抓，抓活的。小鬼子怎么不打呀？大马虎尾，还有什么要？沉住气，看看他们到底想干什么。侯队长，你来喊话。命令他们放下武器，举手投降。我喊，是你。别跟，你别看我，我的嘴嘴皮子又不不不利索，那嘴皮子不利索还有功了。你你你少少少废话，太君叫你喊，你快喊，我喊，我喊，我喊。这列战斗的就是今天骑马冲进敌阵救出我们的那四个姑娘，是他们冲进城里了。说什么？是他们？他们在哪儿？啊，他们被鬼子团团包围在一间空屋子里。老师，楼上的姑娘，你们这是何苦呢？犯不上跟所向无敌的大日本皇军作对啊！老死不如赖活着，你们这还年轻啊，真是豆蔻年华，就这么死了？多不值得呀、啊！你们三思，一定要三思，放下手中的武器，向日本皇军投降。皇军一定会给你们一条生路的。会不会说话？这怎么是冲动？队长，你应该清楚，我们今天的任务是，是炸掉日寇的军火库。如果我们为了救这四个女孩而使任务夭折，这是不是丢了西国？这个芝麻，我这芝麻要紧，西国也不丢。这四个女孩可是在我们最危难的时候挺身而出救我们的。知恩不报，那连忠口都不如。你们骂我，你们就是骂死我。我请你们还是不要冲动，更不能感情用事。好，你做决定。我还记得，在执行斩首农野的行动当中，我遇见了一位被日本鬼子追杀的年轻姑娘。当时我因为担心暴露我们的战略意图，所以没有出手相救。为此，很长一段时间我的良心都备受折磨。队长，我这可是为你好。我们第一次失败，失错没有加罪于你，又给了你这次机会。就这几个跟咱们毫不相干的姑娘再次丧失良机，你一定会进军事法庭的。方副官，你的好意我心领了，谢谢你。我既然是一队之长，出了问题我当然全权负责。就算是进了军事法庭，那也无所谓。我要向师座报告，那是你以后的权利。你现在必须执行我的命令，我决心已定。这么苦口婆心的说了半天，你们怎么能无动于衷呢
，赶紧走出来，向大日本皇军投降！大日本皇军一定会给你们一条生路的！啊，嫁个男人得了！啊，还有为人妻、为人母了不是？阵亡了，杀鸡！陛下，你没事吧？我没事，不用你呢。你受伤了？没有，弄一脑袋土。哎呀，吓死我了！你放心。射击！停止射击！停止射击！停止射击！你要干什么？我现在就是侦缉队队长。你？对，这就叫黄河。啊不，长江，长江后浪推前浪，先锋后继的干活。你什么意思？意思就是，我向他们喊话，让他们举手投降。死鬼的喇叭，给我！屋顶上的四个丫头片子，给我听着！我才是侦缉队长刘三儿。刚才皇军厉害吧？那只是给你们点颜色看看，难不成你们真想叫皇军把你们打成筛子眼啊？你说，年纪轻轻的啊，不想洞房花烛夜了，千万别犯糊涂，举手投降，拼命！大大的有，我你们反抗到底，死路一条。
小娘们，这是点了金的不五个不五个不投降，下下命令开，快开开，你给开包吧，开包。
上来了，我们快撤！那你们呢？别管我们，我们紧张，快走！
冲啊！他们冲啊！上！他还没突围呢，千万在的，你给我停住！
我们现在被小鬼子团团围住，他们马上就会发起攻击。这一仗，凶多吉少。但是我们必须坚守阵地，一步都不许撤。我们一定要完成祖国人民交给我们的光荣任务，能做到吗？秘书们，人在阵地在，人在阵地在。